తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వెటర్నరీ డాక్టర్ దిశ హత్యోదంతం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే అయితే ఈ దారుణమైన అత్యాచార హత్యకు కారణమైన ఆ నలుగురు మృగాలను కూడా పోలీసులు ఎన్కౌంటర్ చేసి మరీ చంపేశారు నిందితుల ఎన్కౌంటర్ ని తప్పుపడుతూ కొందరు నిందితులను కూడా సమర్థించారు అలాంటి వారికి దిశ నిందితుల నేరాల చిట్టా తెలిస్తే వెన్నులో వణుకు పట్టడం ఖాయం ఎందుకంటే ఎన్కౌంటర్ కు ముందు నిందితులు పోలీసులకు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం చేస్తున్న దర్యాప్తులో ఈ నిందితులు ఇప్పటికే తొమ్మిది మంది హత్య కేసుల్లో నిందితులని హైవేపై ఉన్న మహిళలపై కన్నేయడం ఆ తరువాత అత్యాచారం చేసి చంపి వారిని కాల్ చేయడం లాంటి నేరాలకు పాల్పడ్డారనే సంచలన నిజాలు బయటపడుతూ ఉన్నాయి వివరాలకు వెళితే తెలంగాణ పోలీసు దిశ కేసుతో పాటు ఇప్పుడు కొత్తగా ఐదు హైవేలపై ఇలాగే జరిగిన కేసులను ఛేదించే క్రమంలో అసలు విషయాలు బయటికి వస్తూ ఉండడంతో విస్తుపోతున్నారు ఈ హైవేలపై దిశ సంఘటన మాదిరిగానే పదిహేను అత్యాచారం హత్య కేసులు నమోదవడంతో ఈ హత్యలతో కూడా దిశ నిందితులు పాల్గొన్నారన్నట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో గుర్తించారు ఎన్కౌంటర్ కి ముందు పోలీసుల వాంగ్మూలంలో కీలక విషయాలు వెల్లడించారన్నది సమాచారం దిశ హత్యకు ముందు మరో తొమ్మిది మంది మహిళలపై అత్యాచారం జరిగినట్టు వాంగ్మూలంలో నిందితులు అంగీకరించినట్టు తెలుస్తోంది ప్రధాన సూత్రధారి ఆరిఫ్ అలీ ఆరు హత్యలు చిన్న కేసులు మూడు హత్యలు చేసినట్లు అంగీకరించారని తెలుస్తోంది ఈ హత్యలన్నీ మహబూబ్ నగర్ సంగారెడ్డి రంగారెడ్డి హైదరాబాద్ కర్ణాటక ప్రాంతాల్లోని హైవేల సమీపంలో చేసినట్టు నిందులు ఒప్పుకున్నారని సమాచారం ఇకపోతే ఎవ్వరికి అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు ప్రతి ఘటనలోనూ మహిళలపై అత్యాచారం హత్య చేసి మృతదేహాలను దహనం చేసినట్టు పోలీసుల ఎదుట నిందితులు వాంగ్మూలం ఇచ్చినట్టు తెలుస్తోంది దిశ నిందితుల వాంగ్మూలాల ఆధారంగా దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్న పోలీసులకి వాళ్లు చెప్పిన ప్రాంతాల్లో ఇప్పటి వరకు మొత్తం పదిహేను సంఘటనలు జరిగినట్లు వెల్లడైంది ఇక వాటన్నింటికి సంబంధించిన డిఎన్ఏ నివేదికలను పోలీసులు పరిశీలిస్తూ ఉన్నారు అయితే దాదాపు తొమ్మిది మృతదేహాల డిఎన్ఏతో నిందితులు డిఎన్ఏ మ్యాచ్ అయినట్లు మిగిలిన వాటిలో మృతదేహాలు పూర్తిగా కాలిపోవడంతో డిఎన్ఏ పరీక్షల్లో సరైన ఫలితాలు రాలేదని సమాచారం దీంతో శాస్త్రీయ పద్ధతిలో పోలీసులు దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు ఇకపోతే దిశను కూడా అదే ప్లాన్తో అత్యాచారం చేసి హత్య చేసి ఎవ్వరికి అనుమానం రాకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు కానీ దిశ నుంచి వెళ్లిన ఫోన్ కాల్తో వీరు దొరికినట్లు పోలీసులు తెలిసి చెప్పారు ఇలాంటి నేర చరిత్ర ఉన్న నిందితులకు జైల్లో మూడు పూటల అన్నం పెట్టడం వేస్ట్ అని భావించి ఎన్కౌంటర్ చేసినట్టు తెలుస్తోంది ఇక ఇప్పటికే దిశ నిందితుల ఎన్కౌంటర్ ని తప్పుబడుతూ మానవ హక్కుల సంఘాలు పెద్ద ఎత్తున నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న క్రమంలో పోలీసులు కూడా నిందితుల నేర చరిత్రపై వివరణ ఇవ్వాలి అంటూ కోర్టును కూడా ఆశ్రయించారు ఇక మొత్తంగా వీరి చిట్ట ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతూ వస్తుంది మరి ఈ నిందితులను ఎన్కౌంటర్ చేసి మంచి పని చేశారన్నది అందరూ ఒప్పుకోవాల్సిన నిజం మీరేమంటారో కూడా తప్పకుండా కమెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి ఇవి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ పలవండి అలాగే తప్పకుండా సబ్